الحمد لله الناظر إلى القلوب وصلى الله وسلم على حبيبه المحبوب وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير الدروب أما بعد فإن مما ينتشر بين الناس إقامة الاعتبارات على المظاهر وعلى الصور وعلى ما يكون من شهرة وسمعة وذلك إذا طغى على الناس سبب إجحافا وإسرافا وسبب تفريطا وإفراطا وسبب طغيانا وسبب إضاعة لحقوق الكثير إن الخيرية والشرف والمكانة والرفعة والاعتبار بالقيم والأخلاق والشيم والفضائل وحال القلب الطيب الصالح الذي تصلح به الجوارح وفي هذا المعنى والتأكيد عليه جاءنا حديث الصحيحين عند البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال مر رجل على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا قال رجل من اشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك فلا تعد الخيرية والاعتبار بالمظهر والسمعة والشهرة بين الناس فتميل عن سواء السبيل في نظرك ومعاملتك وفي كيفية مقابلتك لعباد الله تبارك وتعالى وعلم أن الخير من هو خير عند الله وذلك أمر مجهول مغيب عليك إذا فاصدق أيها المؤمن في صفاء باطنك عن الجميع ثم علم أن من الناس من لا يبه له لو أقسم على الله لا أبره من الناس من ترتفع درجته عند رب الناس ولا يرونه الناس إلا من أقل الناس فلا يضره ذلك وإنه قد يكون العزيز بين الناس ذا عزة عند الله وقد يكون لا قدر له عند الله إن الله لا ينشر للرجل, للرجل الثناء بين المشرق والمغرب وهو ما يزن عند الله جناح بعوضة وكم غرت المظاهر والسمعة والدعايات الناس غرورا عظيما حتى أثر ذلك على قيمهم وعلى أخلاقهم وعلى أديانهم وعلى معاملاتهم فحق للمؤمن أن لا يغفل عن ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تصحيحه تصحيح المفهوم في من هو خير عند الله جل جلاله وتعالى في علاء وما أبهم الحق هذا الأمر إلا لنقف على, على, على طريق الأدب إلا لنستقيم على مسلك الأدب معه سبحانه وتعالى بأن لا نجزم بخيرية هذا على هذا وأن لا نحتقر أحدا من عباد الله فإن لا ندري بخواتيمهم وحالهم مع الله تبارك وتعالى ولا نجعل من السمعة والشهرة وحدها ميزانا للتكريم أو للترجيح أو للتفضيل فإن الأفضل من هو عند الله تبارك وتعالى أفضل فعند ذلك نستقيم على الأدب وبذلك الأدب تنتفي كثير من الريب والكرم ومن الإعوجاج 
في التعاملات مع الناس ويحفظ لكل المجتمع حرماته وحقوقه ولا يطغى ولا يتوصل بهذه الاعتبارات إلى الإجحاف بأحد من في حق أحد من الناس ولا يوصل به إلى إفراط ولا إلى تفريط في حقوق من اشتهر ومن خمل ذكره بين الناس ولم يكن معروفا إذا فالنظر إلى التصحيح هذا المفهوم ييسر لنا ضبط الميزان في التعامل مع أصناف الناس لا مجال لنا أن نحتقر أحد ولا أن نلغي حقا لكل ذي حق بل نعلم بعد ذلك كله أنه ربما كان من رأيناه أقل يكون عند ربنا أجل فلنتأدب معه عز وجل هكذا أرشدتنا السنة الكريمة ودعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج عن الوهم وإلى الأدب مع الله تبارك وتعالى ومن هنا احترز الأكابر عن القول بتفضيل أحد بغير أن يكون في ذلك نصا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الأمر في ذلك مجهول ومغيب عن الناس استاثر الحق تعالى بعلمه ولكن ما خبرنا على لسان رسوله أخذناه وقمنا بحقه ولا نتجاوز حدنا في إطلاق القول بالأفضلية وأن تكون آراؤنا تحت وطأة السمعة أو الشهرة وما إلى ذلك وكم عملت هذه الدعايات والسمعة والشهرة من غش لكثير من الناس حتى أضيع الحق وحتى قدم ما حقه التأخير وحتى ربما قصد قصد طالب طالب الصحة أو الشان من شؤون الحياة إلى من هو أقل وترك من هو أولى وأعلم وأكمل بسبب السمعة والشهرة والاغترار بها فلنكن على بصيرة في أمرنا ولنتق الله تعالى ولنطوي بواطننا على إحسان الظن بعباد الله وعلى عدم الجزم بأفضلية وخيرية إلا ما ورد في النص عن الله ورسوله اللهم اكتب لنا التوفيق وسلمنا من الآفات وادفع عنا التعويق وألحقنا بخير فريق يا رحيم والحمد لله رب العالمين